こんにちはトランスです今回はコミュニストフロムマーズを攻略します実は世界一のスコアを抜こうとして1ヶ月以上チャレンジしていますまたこのゲームが盛り上がらない理由の一つに「天コンボ」という目標が達成できないことがありますトランスはアーケードパラダイスを半年の間毎週更新するという目標を掲げていますこのコミュニストフロムマーズの攻略締め切りが近づいていました2位のままでも動画にしようと思ったのですがなんとか攻略することができましたはじめに発射台の真横にある都市を一つだけ残してあとは消滅させますトランスは攻略に行き詰まっていたので試しに両側を残してみました結論から言うと2つの都市を残すだけでも難易度が上がりますウェーブ5からは照準を低空で構える必要があります敵に攻撃目標を絞らせて引きつけて攻撃することにより誘爆が期待できます序盤でゲームオーバーになる原因は打ちすぎてレーザーパワーがなくなることですしばらくの間は敵の攻撃密度が低く間隔を空けて攻撃してきます画面はかなり危険な感じがしますが都市をもう一つ減らしておけばもう少し簡単に迎撃できます余裕ができるともう少し上空に照準を上げたくなりますが我慢しましょう序盤から中盤にかけては点数を稼ぐ意味は全くありません UFO は無理に打ちに行かない方が良いです画面はウェーブ15まで飛ばしましたここも低空で迎撃することにより誘爆を多用しています敵の攻撃が画面中央下部に集まるようにしてあるので対処できます UFO の群れに打ち込めば敵の攻撃を緩和できますが照準を遠くに移動するのは危険です誘爆が連鎖できれば UFO まで届きます今画面右からの攻撃を迎撃し損ねました両側の都市を残したことでここまで苦しい戦いでした布陣がコンパクトになり敵の攻撃エリアも狭くなります初めからこの状態でプレイしましょうさて得点が100万点を超えたあたりから事前が生じます敵の攻撃も凄まじいのですが問題はそこではありませんキャラクターの出現数が多く処理速度が落ちますこれは昔のゲームでよく起こる現象でありそれを使って攻略したりもしていました残念なことに「コミュニストフロムマーズ」では照準が移動不能ボタンが発射不能になりますわずか数秒なのですがなんとその間に敵の攻撃は進みますこれで何十回も悔しい思いをしハイスコアを更新できませんでしたしばしば画面が止まりますが YouTube の故障ではありません前のウェーブで世界一になりました興奮で指が震えていましたさて元のゲームはというとあたりのミサイルコマンドですトランスは数回プレイしたことはありますが当時はお金がなくて極めることができませんでしたトラックボールを用いるゲームでそれだけでも手を出しにくいゲームでしたただし上級プレイヤーのスーパープレイは今でも目に焼き付いています40年以上前の記憶ですが今でも鮮明に覚えていますそれはトラックボールを操作して
画面左の端から右の端まで隙間なく弾幕を貼ることですその間はおそらく2秒以内ですがとても美しいです今のシーンが似ていますとてもよく似ています違うのは打ち漏らしを迎撃できずに操作不能になることですただし画面のように等間隔の弾幕を貼り続けることができればトランスのスコアだって超えられますコミュニストフロムマーズはとても惜しいゲームです本家のミサイルコマンドのような緊張感とそれに負けない正確なプレーを要求されます操作不能さえなければこれはかなり面白く爽快感のあるゲームでした次の弾幕が一番綺麗な弾幕です6発発射で隙間なしレーザーパワーも残しています本当は記録保持者としてライバルに見せたくはない動画です一箇所隙間が空いてしまいましたまたレーザーパワーもありません常にワンミスでゲームオーバーになる状況が続きますこれはこの動画を見た世界中の誰かに抜かれるかもしれませんですがたとえそうなっても抜き返そうとプレイするゲームではないと思いますスコアを見てみると大丈夫またしても世界一になりましたもちろん運が良かったことは否めないですが自分なりに工夫はしましたそしてここまで行っても「天コンボ」は何のことだか分かりませんなんとかしてほしいなあいかがでしたかまた来週お会いしましょう。